हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर नाइन की ओके किसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर नाइन सेक्शन डी इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी एंड सी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है जो आप नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर नाइन रीड क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिराव इट्स द मैथमेटिकल फॉर्म्स तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो स्टार्ट करें एवरी पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स एट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रपोजनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम अगेन रिपीटेड एवरी पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स With a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. चार मार्क में पूछा गया है डायग्राम मस्ट बी रिक्वायर्ड मैंने ड्रॉ करके बताया उस तरह ड्रॉ करना है नेक्स्ट नाउ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ प्रपोजनल टू कैपिटल एम इन टू स्मॉल एम प्रोडक्ट ऑफ द मासिस एंड एप प्रपोजनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर इनवर्सली प्रपोजनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम प्रपोजनल की साइन दोनों में कॉमन इसलिए लिख सकते हैं एप प्रपोजनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर अगर प्रपोजनल की साइन रिमूव करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे प्रपोजनल की कॉन्स्टेंट प्रपोजनल की जगह पे मैं रखूँगा कॉन्स्टेंट कैपिटल जी सो दैट्स वाई एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन D square. Next, G is a constant है proportionally जिसको अपने बोलते हैं universal constant और G is equal to एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इन टू स्मॉल एम अगर उसके ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इन टू किलोग्राम इनवर्स और वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कितनी है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ऑन विच फैक्टर डज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डिपेंड द फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंडेड करते हैं जिस तरह के फर्स्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ तो अर्थ का शेप कौन सा है राउंड नहीं है स्पेरिकल है द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्पेरिकल इट इज अ स्लाइटली फ्लैट एंड At the poles and plug at the equator. First point. Second, as a result, the radius of the Earth. So radius of the Earth pole side क्या मिलेगा? कम मिलेगा और equator side ज़्यादा होगा. Done. New point. जिसकी वजह से value of the g highest होती है pole पे nine point eight three two. जबकि कम होती है decreases slowly in the decreases latitude. And lowest कहाँ पे होती है? इक्वाटर पे नाइन पॉइंट सेवन एट ओके डन सेकंड चीज की बात करेंगे और किस पे डिपेंड है पहली चीज बात की अपने शेप ऑफ द अर्थ पे सेकंड हाइट के ऊपर डिपेंडेड करती है एज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस अगेन रिपीटेड एज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इंक्रीज होता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज न्यू पॉइंट एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीज होती जा रही है विथ इंक्रीज इन द हाइट वैल्यू ऑफ द जी क्या होगी कम होती जाएगी जब उसकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी राइट नेक्स्ट बात करेंगे डेप्थ द वैल्यू ऑफ द जी इज मैक्सिम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ में सबसे ज्यादा होती है अगर अपने डेप्थ में जाते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इंक्रीज होते जाएगा 
एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ का क्या होता जाएगा कम होते जाएगा नेक्स्ट अलॉन्ग विद द डिस्टेंस द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीज ड्यू टू द कॉम्बाइन ऑफ इफेक्ट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड मास दोनों में चेंजेस आएगा अगर जी डिक्रीज होगा तो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू इज जी बिकम जीरो देखो यहाँ पे मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे हैं बट आपको अगर तीन पॉइंट तो कंपल्सरी लिखने हैं तो शेप ऑफ द अर्थ हाइट एंड द डेफ डेफ में भी इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं टू टू थ्री पॉइंट्स इनफ है चार मार्क का क्वेश्चन है बट तीनों तीन के बारे में आपको लिखना कंपल्सरी अगर ये क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट इज द प्रेशर द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर फॉर्मूला पता है प्रेशर की फॉर्मूला क्या आती है थर्स्ट अपॉन एरिया एंड ऐसा यूनिट्स क्या आएगा ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल नेक्स्ट क्वेश्चन Why does an object float or sink when kept on the surface of water? तो इसका आंसर क्या आएगा The density of the object and that of water decide करेगा whether the object will float or sink. If the density of the object is less than of water, then object क्या करेगा Float करेगा on the water के ऊपर Same. If the density of the object is more than water, तो object will sink in the water done next state the archimedes principle and its application to so, archimedes principle kya hai when a body is immersed fully or partially in a fluid it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडिस प्रिंसिपल तो इन डिजाइनिंग द शिप एंड सबमरीन के लिए यूज किया जाता है लेक्टोमीटर यूज द डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ द मिल्क एंड द नेक्स्ट हाइड्रोमीटर आर यूज डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एयर या तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन Give scientific reason. It is difficult to insert a blunt nail into wood. तो उसका आंसर क्या आएगा The area of the blunt end of the nails is more than the sharp end से ज़्यादा रहेगा नेल का ऐसे अगर area of the cross section is more अगर area ज़्यादा रहेगा तो value of the force the pressure on the less जिसकी वजह से less pressure लगेगा दस pressure कैसा होना चाहिए कम और प्रोड्यू प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए ब्लंट एंड लेस होना चाहिए जिसकी वजह से हैंड डिफिकल्ट टू इन आर्ट अ ब्लंट नेल इन द वुडन ब्लॉक देखो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रेशर इज कॉल्ड थर्स्ट अपॉन एरिया अगर जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर राइट जिसका एरिया ज्यादा होगा मतलब मोर अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा बट जिसका एरिया कम होगा तो बहुत ही लेस प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तो इजिली वो चीजें कट हो जाएगी डन सेकेंड क्वेश्चन State the value of the g calculated by the Henry Cavendish. Why is the g called the universal constant of gravity? तो उसका आंसर क्या आएगा? The value of the constant gravitation does not change with the nature. उसके नेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता. Mass of the size के हिसाब से ना तो मटेरियल के पार्टिकल के हिसाब से चेंज होता है. It does not vary with the distance से भी चेंजेस नहीं होता of the two particles. It is also independent रहता of the nature के अंदर of medium between the टू पार्टिकल्स जिसकी वजह से उसको बोला गया यूनिवर्सल कांस्टेंट डन ओके लास्ट यहां पे अपना सेक्शन डी का चैप्टर नंबर नाइन फिनिश होता है वीडियो पसंद पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना